सो गाइस टुडे वी आर गोना स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस सो ये दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को लेके तो हम इसको इंट्रोडक्शन पार्ट रखते हैं और इसको हम थोड़ा छोटा सा वीडियो ही रखेंगे तो इस वीडियो में हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को लेके उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हमने अगर आपको याद होगा तो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे ये सब की वैल्यू पढ़ी थी हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू कैसे निकालते हैं और ये सब चीजें तो सबसे पहले हम इनको रिवाइज करना शुरू करते हैं साइन थीटा की हमने वैल्यू पढ़ी थी p अपॉन मैच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फिर हमने पढ़ा था cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस tan थीटा की वैल्यू हमने पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड उसी की एक वैल्यू थी sin थीटा अपॉन cos थीटा हमने cot थीटा की वैल्यू पढ़ी थी कि cos थीटा अपॉन में tan थीटा होता है और उसी की वैल्यू 1 अपॉन में tan थीटा भी होती थी और बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी उसी की वैल्यू होती थी नाउ sec थीटा हमने पढ़ा था 1 अपॉन में cos थीटा होता है एंड हाइपोटेनियस अपॉन बेस भी वैल्यू होती है नाउ cos sec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा एंड हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर फिर हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है हमने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है और हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है sec 90 minus theta is equal to cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta और हमने पिछले साल ये सब की value पड़ी थी कि sin 0 degree में कितनी value होती है cos 0 degree ये सब value तो अगर आपको trigonometry 11 class की पढ़नी है अच्छे से तो ये values आपको याद करनी होगी आप इसके screenshot लीजे या आपके पास पिछले साल की copy book होगी तो इसको याद कर लीजे फिर हम इसकी further values भी पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें हमको इसका बहुत काम आएगा मतलब ये वैल्यूज आप जरूर से जरूर याद कर लीजिए तो ये तो बात हो गई पिछले साल के कुछ रिवाइज की हमने थोड़ा रिवाइज कर लिया पिछले साल क्या पढ़ा था अब हम मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं 11 की मैथ से तो पहला टॉपिक हमारा आ जाता है एंगल मेजरमेंट तो एंगल मेजरमेंट क्या होता है ये कोई एक बड़ा टॉपिक नहीं छोटा सा टॉपिक है ये जैसे हम देख सकते हैं कि अगर यहां से ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन है इसके हम यहां से अगर एंगल निकालना शुरू करें मतलब एंटी क्लॉकवाइज ठीक है तो हमारा पॉजिटिव रहता है पॉजिटिव डिग्री हो जाती है मतलब जो डिग्री रहेगी वो पॉजिटिव हो जाएगी और यहां पे देख सकते हैं अगर हम क्लॉकवाइज जैसे घड़ी के रोटेशन से हम अपना एंगल निकालना शुरू करें तो वो हो जाएगा नेगेटिव फॉर नेगेटिव डिग्री हम उसको घड़ी के क्लॉकवाइज के हिसाब से निकालते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव से तो एक नॉर्मल सी चीज है आप इसे याद रख सकते हैं अब यहां पे है यूनिट एंगल ऑफ मेजरमेंट मतलब एंगल मेजर करने की क्या यूनिट रहती है तो पहले हम बात करते हैं डिग्री के बारे में सो so, हमने पिछले साल भी पढ़ा था कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब एक कैसा कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन रहता है उसके लिए हमको 360 डिग्री रहते हैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्के में ठीक है अब अब इसमें फर्दर पढ़ते हैं कि हमने तो 360 डिग्री में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लिया पर अब 1 डिग्री में कितना रहेगा तो 1 अपॉन 360 डिग्री ठीक है ये रहता है और फर्दर पढ़ते हैं तो 1 डिग्री में ना यहां पे डिग्री के सबसे 60 मिनट्स रहते हैं ठीक और इसको डिनोट कैसे करते हैं 1 डिग्री को तो ऐसे हम ऊपर साइन से डिनोट करते हैं मिनट के साइन को हम ऐसे एक ऊपर लाइन खींच के डिनोट करते हैं ये हो गया हमारा एक मिनट एक डिग्री का 60 मिनट इसको ऐसे पढ़ते हैं मतलब ये डिग्री के फर्दर प्रोसीड्स है मतलब जैसे डेसिमल के बाद 1 2 3 लगते हैं ना वैसे ये डिग्री के बाद है डेसिमल के बाद 1 मिनट ऐसे लगते जाएगा ठीक है अब यहां पे और फर्दर इसमें आता है कि 1 मिनट का 60 सेकंड्स होता है ये डिग्री के बात हो रही है और 60 सेकंड्स को हम कैसे डिनोट करेंगे 1 मिनट को एक साइन से और सेकंड्स को हम दो साइन से डिनोट करते हैं 60 सेकंड्स के लिए 62 करती है ठीक ये है हमारा यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट इसे आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा 
तो यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट दो प्रकार की होती है एक तो हमने पहले जो इसके पीछे डिग्री पढ़ा अब दूसरी होती है रेडियन ये हमारी नई चीज़ है तो रेडियन क्या होता है इसको पहले साइंस से देखते हैं कि यहाँ पे वन रेडियन ऐसे हम इसको लिखते हैं वन रेडियन इज इक्वल टू ये वन को ऐसे सी बनाने टाइप का इसको ऐसे डिनोट करते हैं ठीक वन रेडियन ऐसे लिखते हैं और इसमें यहाँ पे हमको सर्कल में एक चीज़ पता चलती है कि जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा है मान लीजिए ये कितने हैं वन यूनिट का सर्कल है अब यूनिट मतलब क्या कि ये मतलब एक मीटर का भी हो सकता है एक सेंटीमीटर कोई भी एक यूनिट का सर्कल है ये तो इससे हमको ये पता चलता है कि अगर जो भी एक यूनिट का अगर कुछ भी सर्कल रहेगा मान लीजिए एक मीटर का सर्कल है तो इसका आर्क भी कितने का बनेगा आर्क भी वन मीटर का ही बनेगा तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि सिंस वन यूनिट ऑफ आर्क रहेगा मतलब ये वन यूनिट ऑफ आर्क रहेगा तो उसको हम बोलेंगे वन रेडियन टू यूनिट ऑफ आर्क रहेगा मतलब जितने भी यूनिट रहेगा उसी को हम रेडियन से डोनेट करेंगे ये लिखा है मैंने यहाँ पे तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ कम्प्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकम्फेरेंस इसका मतलब क्या है मतलब ये जो लेंथ ऑफ आर्क है अगर हम इसको कम्प्लीट सर्कल में देखें एक कंप्लीट सर्कल देखें तो क्या ये सरकम्फेरेंस नहीं बन जाएगा क्योंकि पूरे सर्कल को तो सरकम्फेरेंस बोलते हैं है ना तो इसको इजिकल टू दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है लेंथ ऑफ आर्क इजिकल टू सरकम्फेरेंस हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि सरकम्फेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या रहता है टू पाई आर रहता है रहता है कि नहीं रहता है तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क इजिकल टू टू पाई आर अब हमने यहाँ पे देखा कि ये सर्कल हमने रेडियस वन यूनिट का बनाया है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर फोर रेडियस इजिकल टू वन यूनिट यहाँ पे वन आ जाएगा तो ये टू पाई यूनिट हो जाएगा ठीक है अब ये मतलब ये आर्क है इसमें क्या आ गया लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये जो आर्क हमने पूरे सलका घींचा था वो कितना आ गया टू यूनिट आ गया और हमने यहाँ पे देखा कि यूनिट को हम रेडियन में ही लिखते हैं जितना यूनिट वो आएगा उतना ही रेडियन आएगा तो हमने यहाँ लिख दिया टू यूनिट्स लेंथ ऑफ आर्क इजिकल टू टू रेडियन कुछ गलत करा हमने नहीं वही लिखते हैं तो अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस वन रिवोल्यूशन गिव्स 360 डिग्री मतलब एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 देता है डिग्री में तो इन रेडियन यहाँ पे हमने जैसे लेंथ ऑफ आर को पूरा घुमाया था तो उसको हम सब करने के बाद टू रेडियन मिला तो यहाँ पे देखेंगे वन रिवोल्यूशन गिव्स 360 डिग्री इन डिग्री एंड इन रेडियन टू पाई रेडियन देता है तो हमको यहाँ पे एक नई चीज़ पता चली कि थ्री डिग्री इज इक्वल टू मिलता है टू पाई रेडियन ये मतलब एक ही चीज़ है ये आप याद रखिएगा 360 सिक्सटी डिग्री इजिकल टू टू पाई रेडियन अब जैसे हमको 360 सिक्सटी डिग्री इजिकल टू टू पाई रेडियन मिल गया तो हम इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं जैसे पाई रेडियन यहाँ पे लिखो टू को अपॉन में ले जाएंगे तो 180 एट्टी डिग्री इससे हमको नई वैल्यू मिलती है पाई रेडियन इजिकल टू वन डिग्री अब हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं टू से तो हमको यहाँ पे नई वैल्यू मिल जाती है पाई अपॉन टू रेडियन इजिकल टू नाइन्टी डिग्री और फर्दर हम दोनों को फोर से डिवाइड करते हैं तो हमको नई वैल्यू मिल जाती है पाई अपॉन फोर रेडियन इजिकल टू फोर्टी फाइव डिग्री और फर्दर हम इसको तीन से डिवाइड करते हैं तो इस हमको वैल्यू मिल जाती है सिक्सटी डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन अपॉन थ्री अब पाई ऐसे ही हमको दो और वैल्यूज मिल जाती है कि पाई अपॉन सिक्स रेडियन इजिकल टू थ्री थर्टी डिग्री एंड थ्री पाई अपॉन टू रेडियन इजिकल टू टू थाउजेंटी डिग्री तो ये वैल्यू को भी आप याद कर लीजिए इसको वैसे याद करने की तो जरूरत नहीं है आप समझ ही गए होंगे फिर भी याद कर लीजिएगा और एक यहाँ पे मैंने चीज लिखी रियल नंबर एंड रेडियन आर कंसिडर्ड एस सेम लाइक रियल नंबर वन है तो वन रेडियन ही होगा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रियल नंबर और रेडियन को एक ही चीज़ कंसिडर करते हैं कहीं पे भी जैसे रियल नंबर लिखा और हमको जरूरत पड़ी उसको रेडियन में कन्वर्ट करने की तो हम उसको वन इजिकल टू वन रेडियन ही लिखते हैं यहाँ पे मैंने एक नोट भी लिखा है जैसे एज वी कंसिडर्ड रियल नंबर एज रेडियंस सो वी डोंट हैव टू पुट द साइन ऑफ रेडियन मतलब अब यहाँ पे हमने रियल नंबर को वन से कन्वर्ट कर दिया है तो हमको उसकी साइन लगाने की जरूरत नहीं है मतलब हमने कहीं पे भी रियल नंबर देखा तो हम उसको इमेजिन कर सकते हैं एज्यूम कर सकते हैं कि वो भी रेडियन ही होगा ठीक है इतना समझ में आ रहा है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा चलिए तो फिर यहाँ पे हम एक फॉर्मूला सीख लेते हैं कि यहाँ पे थीटा बराबर एल अपॉन आर रेडियन मतलब रेडियन के टर्म में होना चाहिए अगर थीटा रेडियन के टर्म में है तो हम ये एक आइडेंटिटी मिलती है हमको कि एल लेंथ अपॉन में रेडियस हम यूज कर सकते हैं जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि लेंथ ऑफ आर्क फोर सेंटीमीटर दिए रेडियस थ्री सेंटीमीटर दिया है तो 
तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं रेडियन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर फोर अपॉन थ्री रेडियन तो ऐसे ही हमको करना है आई होप आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे तो आज के इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए इतना ही अब आगे हम एक्सरसाइज करेंगे एग्जाम्पल्स करेंगे बहुत सारी चीजें करेंगे सो स्टेट यून सब्सक्राइब टू माई चैनल